Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a Into the Spotlight. Un fuerte aplauso desde el silencio en tu casita y yo desde aquí. Vamos a dar un aplauso. Un fuerte aplauso a todos aquí bienvenidos a la plataforma de Into the Spotlight. Octava te, el octavo episodio, damas y caballeros. Este es el octavo episodio de Into the Spotlight. Eso quiere decir que hoy estamos siendo testigos. De que se cumplen 60 episodios de Into the Spotlight. Bueno, otro aplauso más para que siga celebrando en tu casita. Gracias, gracias a todos por esto. Gracias, sabes que ser, eh, ser masoquista es una opción y una elección de las personas que son emprendedoras y quieren cambio en su vida. So, yo he hecho esa tortura por tres años consecutivos. <risa> Así que. Gracias a todo el mundo, estoy bien agradecido desde el fondo de mi corazón, pero también estaría bien agradecido si estás ahora mismo en nuestras plataformas digitales y le das un suscribirte aquí a Facebook y a YouTube. Así mismo como aquí mismo en YouTube, Spoiler TV, si estás en Facebook, en YouTube ahora mismo, que lo estás viendo en YouTube, en vivo, dale, suscríbete, te voy a dar tres segundos por reloj. Uno, dos, tres, se acabó. No le des ahora, pa, 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 ya mismo te voy a dar otra oportunidad para que lo hagas. Into the Spoiler TV a través de las plataformas digitales de Facebook e Instagram. También lo puedes conseguir a través de Into the Spoiler TV y TikTok. Tenemos TikTok. Obviamente no hago videos de bailes en TikTok, pero tengo mi, mi, el mío personal. Puedes estar en TikTok a través de Into the Spoiler TV. Y también recuerden que el, el episodio pasado con el señor Jay Torres fue un éxito total. Así que si no te que has suscrito al canal, puedes ver ahora mismo aquí, mira, dale link, eh, dale click aquí a este video, mira, ya estoy aprendiendo, viste, estoy aprendiendo, mucho más fácil, dale click aquí para que puedas accesar al episodio número 6, pero no ahora, porque hoy vamos a tener una entrevista espectacular con una dama profesional de Lima, Perú, en este momento, pero ella venezolana, pero antes de presentarla, nuevamente te indico que Into the Spoiler Extra son los martes y jueves en nuestra plataforma digital. Una cápsula de 15 minutos de todo lo que a mí me salga de los pantanos. Es decir, obviamente, y darte sugerencias de las cosas que yo veo en Netflix que me gustan y te las quiero compartir. Así que, ya había dicho esto, ya di la promoción. Damas y caballeros, vamos a dejar eh, el espacio para mi nueva invitada del día de hoy. Desde Lima, Perú, Elizabeth Pedriáñez. ¡Un aplauso! Fíjate. Hola, qué rico, qué bueno. Espérame, ahora date el aplauso oficial. Dale, el aplauso oficial. Ahora sí. Muy buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo se encuentra? Mira, este, bueno, yo te dije que me tutearas, que no me digas así como señora, por favor. <risa> Mira, Héctor, eh, <risa> me encuentro muy bien, muy contenta, eh, feliz y, y muy honrada por tu invitación a, a este programa que ya te lo comenté, me encanta el formato, me encanta la forma eh, como estás trabajando de, de una manera tan profesional, así que, que me siento súper, súper agradecida, honrada y muy contenta de estar contigo haciendo este espacio, me pones en, 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 en una situación en la que comúnmente no estoy porque siempre estoy acostumbrada a preguntar, a entrevistar y pues ahora yo estoy del otro lado y a veces digo, oh, ¿cómo hago yo en este caso? Que uno siempre está acostumbrado a preguntas, preguntas y preguntas, pero ya cuando te preguntan uno, ahora me doy cuenta cómo se siente la otra persona, no como un poquito invadido, pero está bien. <risa> bueno, invadido es opcional y obviamente voluntario, pero hablando de voluntarios, <risa> Elizabeth, ¿Estás lista para jugar el torneo de Into the Spoiler TV? Sí, claro, vamos a, a, vamos a darle con todo. Damas y caballeros, bienvenidos al torneo de Into the Spoiler. Damas y caballeros, obviamente el glitch que vieron en la parte de atrás es totalmente en vivo, todo puede pasar, así que damas y caballeros, ya saben, 60, el, el episodio número 60, oye, los números redondos siempre me da, causan un estrés y unos nervios, cada vez que llega el 50, el 20, el 30, el 60, esos números así redondos a mí me causan estrés, pero 
no quiero decir que eso no es de mala suerte, porque este torneo es número 60, pero aparte de ser el número 60, yo he ganado 8, Elizabeth. Y vas a, vas a perder el noveno conmigo. <risa> ya la próxima vez vas a decir que tienes que nueve. <risa> Yo, yo, digo, yo siempre digo antes de entrevistar sean competitivos, pero yo no veo esa cara de malicia hasta que llegan aquí. Damas y caballeros, si <risa> están sintonizando por primera vez Into the Spoiler, te explico cómo es esto. El torneo de Into the Spoiler son tres juegos de racionamiento mental. Yo me castigo para saber si mi inteligencia y mis neuronas siguen componiendo algo en esta vida, que es este programa. Para los invitados, pues una tortura. <risa> Para ganar, como dije, nuevamente tiene que ganar 2 de 3. El ganador de este torneo penaliza, castiga al perdedor con cualquier cosa y obviamente hay reglas y restricciones dentro de este proceso. Y para empezar el juego, vamos a comenzar con el primer juego de la noche que se llama El Minuto Challenge. Cada vez que veo los intros me emociono. <risa> Dame el caballero. Sabes que viene la batalla. Sí, viene la primera batalla de la noche. Eh, y obviamente, pues, la mejor de todas, porque es el abecedario extremo. En esta temporada tenemos la batalla de abecedario extremo. Elizabeth y este servidor van a tener un minuto por reloj para batallar palabras de cada letra del abecedario hasta terminarlas. La persona que contenga la palabra antes de acabar el minuto se elimina de este juego. O sea, pierde. Lo único que podemos decir de palabras son países. Y en este caso, Elizabeth va a comenzar con la letra A en 3, 2, 1. Para cuando comencemos, ella va a empezar a batallar la letra A. Yo continúo con la B y ellas y consecutivamente seguimos hasta intentar llegar a la Z. Nuevamente, reglas. Si alguien dice una palabra incorrecta, volvemos a comenzar desde la letra A, para que sepan. Oh. <ríe> ok. Así que en 3, 2, 1 comienza Elizabeth. Eh... Australia. Dale, no lo comé. 3, 2, Australia. 1. Ahora. Australia. Babilonia. Australia. Babilonia. Existe. Canadá Ecuador Eslovenia La D Creo que sí, ¿eh? ¿no? No, te tocaba la D <risa> ¿Ah? ¿Vuelve a empezar? Dices Ecuador, por Ecuador, Ecuador. Por, Ecuador. por la S no, no, ¿A mí la... me toca la D? Sí, la D, sí, así es consecutivamente Ah, pues yo con la D Sí, no, pero vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Desde la A, empieza, empieza desde la A. Te queda 20 segundos. Australia. Australia. Babilonia. Babilonia. Canadá. De ¿Te toca a ti la de? Sí, 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 yo lo brinqué, yo lo brinqué. Dominica. Ecuador. Ecuador. Francia. Eh, Guatemala. <risa> Se acabó el tiempo. ¿Quién perdón? Acabó el tiempo, te quedaste con la palabra. Ah, o sea que perdí te quedaste, yo. Te quedaste con la palabra. Ah, lamentablemente en este, en este juego Elizabeth perdió, pero hay esperanzas, Elizabeth, porque nos queda el juego de mensaje tergiversado. Ay, yo creo que ahí. Bueno, damas y caballeros, el mensaje te diversado en estos momentos. El juego consiste de esta manera. Vamos a tener 30 segundos para escribir una palabra de nuestra predicción o un mensaje. Regresar, regresamos con el, después de los 30 segundos y tenemos que adivinar la palabra sin decir una sola palabra o un sonido de la misma en un minuto. Elizabeth va a tener un minuto, yo voy a intentar adivinarlo. Y voy a tener yo un minuto y Elisa va a intentar eh, adivinarlo. La persona que gane esta batalla, obviamente, si gana Elizabeth, se vuelve un espate. Si gano yo, se vuelve 
Ya perdí. El campeón. Así que <risa> vamos a tener 30 segundos en 3, 2, 1. Damas y caballeros, regresamos al torneo de Into the Spoiler y hoy obviamente con el mensaje de Diversado, yo soy bien competitivo y a la misma vez voy a decir esto. A mí siempre me ha encantado dejar que los perdedores del juego anterior ganen. Ay, qué malo, qué cruel. Pero, pero voy a ser muy, pero muy, pero muy daditativo. So, voy a comenzar yo a interpretar y tú vas a adivinar. ¿Te parece? Ok. Así que voy a tener un minuto por reloj en 3, 2, 1 y cuando diga 3, 2, 1 comenzamos el minuto y tú vas a intentar adivinar lo que la palabra que yo escribí, ¿vale? Ok. 3, 2, 1. Es salsa. Flamenco. Baile. ¡Correcto! ¡Bailarín! No, ah. no lo dijiste, no, baile. Baile. Baile, ok. Baile. Mira, por primera vez en el episodio se ve el papel. Baile. <risa> Ay, caballeros, él sabe, se acaba de ganar el punto. Ah, vamos a ver si yo puedo, eh, pues, llegar a su nivel o <risa> no adivinar nada. Así que, Lisa, cuando me... Este lista me dices 3, 2, 1 y comenzamos. Listo. 3, Listo, 2, 3, 2, 1. 1. Ok. Comienzo. A, a ver. Eh, por ahí va. A ver, ok. Si es una frase, si no es una frase, pues sí, continúa. Volar. Volar. Pájaro. Cigüeño. Pájaro. Calco. Pájaro. Pájaro. Pájaro, la palabra es pájaro. Es. Sí, sí, pájaro. Dame y caballero, qué lindo, estamos en empate. <ríe> estamos en empate. Obviamente voy a darle el, el poder y la potestad a Elizabeth de elegir. So, yo soy una persona muy, tra eh, como conocen, millennial. Pero yo nací, en la, cuando yo era, estaba en la, en la primaria, a mí me gustaba mucho jugar piedra, papel y tijera para definir cómo terminaba las cosas. Bien, o, o dejamos que la gente en nuestra casita eh, y a través de nuestras redes sociales decida quién es el campeón de este episodio. ¿Qué te parece? Tú escoges. A mí me parece esa opción de que quienes nos vean eh, interactúen y decidan, que ellos decidan, que ellos den sus opiniones allí. So, damas y caballeros, se genera obviamente el torneo indis del campeón indiscutible en Dinto de Spotlight, sexta temporada. Eso quiere decir... <risa> ¿Qué, ¿Cómo va a funcionar esto? Si estás viendo aquí en, el, en, este, en este video live, ahora mismo en YouTube Premiere a las 8 de la noche, puedes comentar en la parte de abajo y exponer Team Elizabeth. Si eres Team Elizabeth, comenta en la parte de abajo muchas veces. Y si eres Team Héctor, puedes comentar en la Team Héctor muchas veces en la parte de abajo. <risa> Recuerda que tienes que estar suscrito al canal mío y al canal de Elizabeth a través de Instagram o en YouTube y para que tu cuente, tu voto cuente. Las instrucciones van a estar a través de las plataformas digitales de Instagram de ambos eh, talentos como Elizabeth Pedriáñez y Héctor Vega. Pero lo dije bien. Para que puedas participar y obviamente cuentes tu voto. Recuerda que el ganador de este torneo penaliza al perdedor. Y obviamente ustedes son tan amantes de que yo haga los castigos de mis invitados, así que no estoy diciendo que no voten por mí, pero voten por mí. Pero yo voy a hacer un castigo que va a ser espectacular y que va a dar mucho de qué hablar, así que... Ay, ay, ay. <risa> Piénsenlo bien. <risa> ay, ay, ay. Eh, ella, está haciendo, ella está haciendo propaganda, a que lo no conozcan, pero está haciendo propaganda. Se claro, damos claro, claro, claro. <risa> damos y caballeros, pues oficialmente vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada desde Lima, Perú, Elizabeth Pedriáñez. 
Muy buenas noches, Elizabeth. Gracias por estar aquí en nuestra plataforma de Into the Spotlight, sexta temporada y obviamente episodio número 8 hoy en nuestra plataforma. Eh, la razón por la que la traje a ella, eh, aunque ella no, no, no hablamos mucho de, la, de lo que yo investigación que hice, pero ella es una presentadora y productora de televisión eh, en, lo, en lo que es en el campo del de, área suramérica. Eh, también tiene su propio pro, creo, programa de televisión y noticias, ¿verdad? A través de las redes sociales, sí. Correcto. Con noticias de eh, espectáculos. Ella se, 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 se enfoca en la farándula. Pero algo que me llamó mucho la atención básicamente es la longevidad que llevas haciendo esto. Así que quiero saber, Elizabeth, ¿qué fue lo que te trajo al mundo de las comunicaciones y qué, tu larga trayectoria que has hecho dentro de este proceso? Ok, Héctor. Primeramente, gracias por, por la invitación a tu programa. Ya lo había comentado, estoy súper feliz de estar acá. Y... Comencé hace ya, creo que 21 años, 20 o 21 años, no llevo la cuenta, no la he sacado. Comencé en, en mi tierra natal, yo soy venezolana y vengo de un, de un estado, de un pueblito, de una provincia pequeño que se llama San Carlos, en el estado de Cojedes. Y allí comencé, siempre quise ser desde pequeña o diseñadora de modas o periodista, pero no pude ir a estudiar eh, con, eh, diseño de modas a, a la capital, a Caracas, me quedé allá, comencé a estudiar construcción civil, no me gustó, me retiré, nunca conseguí como que ese feeling, eh, no comencé a estudiar comunicación social, sino luego después que comencé a ser locutora, pero por cosas de la vida llegué a una emisora de radio y me dieron la oportunidad de hacer un programa, eh, comencé a dúo con otra chica que en, era una locutora excelente y maravillosa y pues yo estaba respaldada por ella, y, y, y chévere, pues iba todo marchando muy bien, pero ella a los dos meses del, del espacio de, de, de estar en el programa, que se llamaba Fascinación la Revista de la Mañana, eh, tomó la decisión de irse. Y yo dije, bueno, si ella se va, que es la figura principal, porque ella tenía mucha más experiencia y muchos más años en radio y realmente lo hacía, lo hace espectacular. Ella se llama María José Varela, eh, eh, fabuloso. Yo dije, bueno, seguro que van a cerrar el programa y aquí se acaba mi sueño de hacer radio. Pero el dueño de la emisora, eh, que tenía y tiene todos los años del mundo con experiencia en radio y publicidad, eh, tomó la decisión de dejarme. Me dijo, yo te voy a dejar haciendo el programa, eh, vamos a probar contigo solo un tiempo. Si yo veo que necesitas a otra persona que te respalde, otra persona que esté allí haciéndote como que el ancla, eh, yo la busco. Pero dale tu sola a ver qué tal, cómo te vas. O sea, enfócate, haz las cosas como tú crees que mejor te, te vayan a, a salir y hazlo. Y bueno, a mí desde que me dieron esa noticia, yo, o sea, honestamente... Y literalmente duré una semana sin dormir, porque yo decía, Dios mío, yo sola, o sea, porque cuando yo me iba a equivocar o me equivocaba, mi compañera salía al paso y me decía, y, y, y ella pues tapaba cualquier falla que yo pudiera tener, pero yo decía, yo sola, eso va a ser un desastre, y, y me preparé y me preparé, pero estaba bien angustiada porque tenía mucho temor. Por supuesto que el primer programa fue para mí un desastre total, pero a la gente le comenzó a gustar. Los primeros días, las primeras semanas fue como que, eh, un aprendizaje porque yo comencé a hacer ya las cosas también a mi estilo, eso sí ya me fue gustando un poco más porque dije, bueno, puedo hacer esto así, esto acá, allá, fui poniéndole como que mi sello y ya a las dos semanas, tres semanas, al mes yo me sentía como pez en el agua y realmente los, 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 los resultados comenzaron a ser positivos, a la gente le comenzó a gustar el trabajo que estaba haciendo con fascinación la revista de la mañana, tanto así que ese programa... Duró creo que 10 años en esa emisora, en Ritmo 96.9 FM, era una revista musical, teníamos música, eh, teníamos secciones de farándula, secciones de salud y belleza y de cocina, y a la gente le gustaba mucho la de cocina, la, la sección de cocina, eh, sobre todo a los caballeros, y pues allí estuve bastante tiempo en esa emisora, esos 10 años, creo que 10 años o un poco menos, eh, también tuve la oportunidad de, dentro de esa emisora de, de narrar noticias, me dieron el espacio para narrar los avances informativos y fue una escuela para mí eh, buenísima y de allí pues nació toda mi pasión por este trabajo de radio, también tuve la oportunidad de hacer televisión, luego de allí me fui a otra emisora en la que estuve creo que cuatro o cinco años y de allí sí ya decidí, decidí junto a, a mi esposo y mi niña emigrar a Perú, en Perú también tuve la oportunidad de hacer radio durante dos años en Radio Unión, el programa se llamaba Venezuela en tu corazón, era dedicado a la comunidad venezolana acá en el Perú un programa bien lindo donde conocimos gente maravillosa y luego de, eh, con lo de la pandemia recuerdo que nuestro último programa fue un día antes del confinamiento fue el 14 de marzo porque nos mandaron a confinamiento acá en Perú en Perú el 15 de marzo y ya de allí pues no volvimos a la radio 
y fue cuando ya yo me enfoqué un poco más en gente actual TV, que ya lo venía haciendo en redes, pero eh, no le había prestado tanta atención, pero ya con la pandemia sí me enfoqué totalmente y descubrí que, que esta era una plataforma también maravillosa porque podía llegar a cualquier lugar. Wow. La longevidad del, pro, del proceso es una de las cosas que caracteriza la credibilidad de, una, de, un, de un profesional dentro de lo que es las noticias. Y como dije, tú tienes ese tenue cuando ya cuando empezaste a, a investigar tus redes sociales y empecé a investigar tu trabajo. El tenue, yo sabía, yo sabía que ella era de televisión, pero pensé que era más noticiario hasta que empezaste a hablar y notificaste que la locución estuvo dentro del proceso también. Y... Sí, claro, la locución es, 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 de hecho es lo que más he, he realizado, disculpa que te interrumpa, no, 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 no. Eh, eh, tele, televisión hice también, que de hecho en mi pueblito, yo le digo un pueblito de cariño porque lo amo, eh, allí hice un programa que se llamaba Gente Actual TV y, y en, esos, en esas cosas pasando redes sociales un día me pongo a ver y yo, ay, a ver, perdón, Gente Actual TV, yo digo, pero yo puedo llevar esto a, a, a las redes sociales, buscarle formato de ahora de Instagram, que los ve tanta gente, y hacer mi programa por allí, y por allí comencé. Ya tengo creo que cuatro años, si no me equivoco, haciendo Gente Actual TV a través de, de, de Instagram y de YouTube. ¿Por qué la farándula? ¿Qué es lo que, tiene, qué, 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 qué es lo que te da la libertad dentro de la farándula? Porque cada, cada uno de los segmentos tiene una credibilidad y que tiene una, un tenue eh, como personaje, en este caso en la televisión tú escoges, tú ele eliges cuál es el, el segmento que tú quieres trabajar porque te sientes cómodo o te sientes atachado. ¿Hiciste gente actuar con farándula por qué razón? Porque me, narro, eh, me ha tocado narrar noticias, eh, hacer noticiero y créeme que me sal, yo siento que me sale muy bien, la gente me dice que excelente y, y mi tono de voz y mi dicción da mucho para lo que son las noticias, eh, pero las noticias de avances, de noticias eh, de política. Eh, internacionales, de sucesos y todas esas cosas, pero ese tipo de noticias son realmente eh, bien, bien fuertes e intensas y, y estar sumergida en ese, en ese ambiente, en esas noticias de que explotó una bomba en Irak, murieron tantas personas en tal sitio, a mí realmente me, me, no me gustan, siento que me voy llenando de mucha energía negativa y he ido aprendiendo con el tiempo apartarme de eso, porque yo también hice ese trabajo, yo estuve narrando noticias tanto en radio como en televisión, pero luego en televisión me pasaron a, a farándula y gracias a Dios que así pasó, así fue. Y entonces yo decía, bueno, me gusta porque eh, es un trabajo chévere y yo me, me, allí me muevo como pez en el agua, créeme que, que, que eh, ahí estoy súper bien, lo hago súper chévere porque es como que algo que se parece mucho a mí, muy... Eh, muy formal, yo mi voz es como que da para eso, eh, <risa> no para tanto alboroto, sino que para algo como que más regio, ¿no? Ahí, y las noticias fabulosas y, y a mucha gente le encantó ese formato y como yo lo he trabajado, perfecto, pero yo prefería quedarme con mi formato de, de fascinación a revista de la mañana del programa de radio, en donde, donde era algo como más libre, donde tú puedes llevar un mensaje chévere, algo más light, pues que la gente se entretenga y yo también me entretengo en el proceso, entonces como a mí me, me gusta mucho la farándula y ver la vida de los artistas que está pasando con Tom Cruise, con Shakira eh, con los, los que están haciendo por allí, Buya Taylor Swift y todas estas cosas que hay de nuevo en el cine, ya por ejemplo ahorita se estrena esta semana Rápido y Furioso se estrenó la otra, como le fue en la taquilla todas estas cosas, yo dije bueno, yo voy a hacer algo que me, hacer algo que me gusta porque porque sé que, que lo voy a disfrutar en el proceso y, y siento que, que a la gente le va a gustar. Yo sé que a la gente paso a paso, porque a veces todo esto también lleva un proceso, pasar de una emisora convencional a redes sociales no es igual para nada, eh, siento que no es el mismo público, hay que trabajarlo de una forma distinta y uno va aprendiendo en el camino. ¿no? En estos cuatro años yo cada vez tengo que ir aprendiendo muchísimo más porque no es lo mismo hacer televisión y yo creo que tú, eh, lo debes haber aprendido porque tienes yeah, ya una amplia right. experiencia en canales de televisión grandes, que no es lo mismo hacer no lo mismo. Eh, televisión para un canal que hacerlo para redes sociales. Si bien es cierto que tienes la libertad de trabajar como quieres, tienes un público detrás de esa pantallita de teléfono que, wow, o sea, no, no, no agarra cualquier cosa. Y le puedes dar la firma ah. que tú quieras como, como persona, como esencia. No tienes esas restricciones de que la televisión te va a encajonar en lo que ellos no ven de ti, sino como lo que ellos lo quieren proyectar, como yo digo, como una marioneta Sí, tal cual, pero también tienes el, el, la, el, la otra contraparte y es que pues aquí tu, tu trabajo depende de ti nada más, tienes que hacer de todo, 
eh, iluminación, guión, eh, guión, escenario, vestuario, maquillaje, habla, Magnífica. editas videos. Todo, todo, todo lo que tiene que, tiene que ver, lo que, o sea, a mí me, me gusta mucho lo, la dinámica que pues, tú tienes dentro de tu programa porque eh, somos colegas, productores los dos, creamos nuestro propio contenido, creamos nuestras propias entrevistas y la gente piensa que esto es fácil. Que esto es no, una cosa no es que pues, nosotros, pues, nosotros estamos aquí entrevistando sin ninguna base, sin ningún fundamento. Y nosotros, o sea, aparte de producir un programa de cómo van a funcionar los segmentos, cómo, cuánto tiempo va a durar, eh, di, cuéntame tú cómo es el, el, tu experiencia, porque si te cuento la mía, yo creo que terminamos en, en psiquiatría después de esto. Pero, no, pero tú pero me la vas a contar porque sabes que tenemos una conversación tú y yo pendiente la próxima, eh, en estos próximos días en un live donde va, va a ser la cosa al revés y tú me vas a contar a mí. <risa> claro, claro que sí. Pero en este caso, tú, eh, ¿cómo tú te preparas dentro de este proceso? ¿Cómo es la idea de, de, obviamente que vamos a estar hablando más adelante de gente actual TV, pero tú como per profesional en el área de, de la presentación y de informática? ¿Qué tú haces exactamente para prepararte y que obviamente la gente conecte contigo de una manera totalmente creíble, natural, pero también que lleven una, una, una reacción positiva sobre lo que tú haces? Bueno, siempre estoy pendiente de las noticias que van sucediendo y de hecho en la página de Gente Actual TV en Instagram eh, yo voy este, todos los días posteando noticias de artistas, de cantantes, de cine, de actores y todo lo que está en tendencia en el mundo del entretenimiento trato de que las noticias no sean tan, eh, tal vez tan turbulentas, trato de que, que sean de farándula, que a veces es difícil porque la farándula es bien turbulenta de ya sí, de continuo, pero trato de, sí, entonces trato de, de, de buscar y de hacerlo de la manera más respetuosa posible, tanto para el artista como para quien lo ve, no, no trato de dar una opinión es, 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 es mía, eh, de que si fulanito hizo esto y esto, no simplemente si un actor, no sé, apareció con eh, drogado en tal sitio, solamente pongo la noticia, no voy a opinar, que esto le pasa por esto, por aquello, que nada, o sea, solamente la noticia y ya cada quien sacará sus propias conclusiones y creo que es la manera más eh, respetuosa de tratar al público que está que está consumiendo tu material, que está consumiendo el material que uno coloca y también pues a estos artistas que al, al fin y al cabo son seres humanos también. Y la diferencia, la diferencia para que obviamente para las personas que no están entendiendo básicamente lo que cómo funcionan los segmentos de televisión y lo que eh, lo, las noticias y los chismes. Eh, noticias de farándula no tiene que ver con chismes. Tiene que ver con eh, sí. información directa noticia. de noticias, de lo que algo que está pasando en el presente. El chisme es cuando comete la opinión, ¿verdad, Elizabeth? Sí, así es. Y de repente hasta dices algo que yo observo mucho y, y bueno, yo no opino, pero veo cuando a veces hay páginas que ahora surgen mucho a través de redes sociales y te, te generan una matriz de opinión y a veces son noticias totalmente falsas que ellos crean para generar likes, para generar interacción en sus páginas y yo no me atrevo a eso, yo eh, no no peleo por tener más seguidores, no, 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 no es que no me guste, me encantaría, quisiera tener uf, un montón y que vaya creciendo la comunidad, claro que sí, ha ido creciendo paso a paso pero prefiero que sea de esa forma, con respeto, con, con ética, porque, porque yo vengo de una generación que está acostumbrada a trabajar de esa forma, hacer radio, hacer televisión, con ética, con profesionalismo y con respeto. Y, y espero que, que, que eso se mantenga en el tiempo, eh, tal vez no con mucho, porque yo sé que se ha ido perdiendo, pero yo sé que sí hay gente que le gusta este tipo eh, de formato y le, gusta, y le gusta ver este tipo de programas y enterarse de las noticias de esa manera y no, eh, tal vez, como lo hacen de otras, de otras formas que... Yo las veo y a veces son jocosas, son graciosas, pero no son lo mío, no son la, en la forma que yo me quiero reflejar. Yo tengo, yo tengo algo que, y obviamente en, en cuestión de, de, pues, de experiencia, yo creo que tú tienes más bastante experiencia que yo, porque aunque yo tenga experiencia obviamente con eh, marcas reconocidas, pero la longevidad requiere maestría. Obviamente porque vienes de diferentes aspectos. Yo vengo, o sea, yo vengo de televisión, yo nunca he participado en radio, aunque he hecho radio, he hecho varias cosas, pero dentro de este proceso como colega, ¿cómo tú citarías a que otros colegas que estamos creando contenidos dentro de todas las plataformas digitales y que seamos fuente de, pues, de ayuda, eh, fuente de conexiones, eh, una comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos crear 
en esta temporada, en esta contemporaneidad, que la gente consume de diferente manera nuestro contenido o el contenido de otras personas. Eh, los números ca son cambiantes porque a la gente le gusta otras cosas, pero para que las personas que está, como tú y como yo estamos llevando una fuente de credibilidad, de honestidad, de de realidad, porque mientras yo estoy haciendo este programa, yo tengo una seriedad dentro del programa podemos jugar, podemos divertirnos dentro del proceso, pero no se pierde la esencia de la credibilidad de lo que quiero transmitir y llevar ¿qué le dirías a todas esas personas? y de respeto, claro que sí porque yo respeto tu trabajo como, como eh, pues, productora y presentadora de Noticias Farándula y yo soy productor estoy siendo host ahora, pero soy productor, soy mucho más productor de lo que soy entrevistador o que soy host. A mí me encanta esta plataforma, pero yo me gusta estar de bastidor de alguna manera u otra. No sé por qué. Es algo que pues, me ayuda a crear eso en mi cabeza. Pero, ¿qué le diría a esas personas que como tú y como yo, que somos creadores de contenido, somos profesionales de, de televisión, de, de noticiero? Vamos a hablar, somos comunicadores, nos graduamos de esto, nos graduamos de la producción. ¿Qué le dirías a estas personas que realmente hoy día están haciendo este tipo de trabajo y no encuentran los recursos, no encuentran el norte. Puede ser que lo hayan estudiado, no lo hayan estudiado. No quiero eh, taguía, eh, poner una vara de que pues, lo, las personas que están creando contenido no tienen el profesionalismo que nosotros tenemos, pero hay algunos que no, tienen, no, no han estudiado esto y tienen más éxitos. Obviamente porque están llevando una noticia de chisme, pero lo que pues, nosotros manejamos ahora mismo los productores, ¿qué, ¿qué le dirías a todas esas personas que están teniendo esas lagunas y eso, esas inestabilidades? Que, que se preparen y que si le, realmente les gusta esto, le pongan todo el amor del mundo, que tengan paciencia porque esto eh, requiere mucha paciencia y más hoy en día cuando hay tanta competencia, porque hay muchísima y uno a veces va, siente que como que va eh, muy lento porque eh, pues ves que de repente otros van creciendo muy rápido y tú vas como que quedándote atrás, pero cada quien tiene su proceso y lo, importan, lo importante es que uno lo disfrute, lo importante es que uno sienta que, que, que su trabajo eh, puede quedar en el tiempo que eh, estás haciendo algo con respeto, como ya te lo dije siempre lo recalco y eso lo aprendí en mis inicios en radio, lo importante que es eh, respetar al público a la gente que te sigue, respetar a la gente de la cual hablas, tener mucho cuidado de cómo vas a, a expresarte porque, porque todo queda en evidencia y creo que lo más bonito es que cuando tú terminas de hacer tu trabajo eh, no te quede ningún cargo de conciencia porque y, y, y hiciste un mal comentario, destruiste a alguien o pudiste hacer sentir incómodo a una persona. No digo que no pase porque somos imperfectos y en cualquier momento puede sucedernos sin querer, pero que no sea adrede, que no sea ese el norte, eh, que busquemos la manera de, de hacer la experiencia, de, de hacer diferencia, porque ahora cuando vemos tanto, tanto contenido que, sin sentido, eh, hasta, yo digo que hasta muy pocos trabajados y, y yo a veces me quedo sorprendida wow, yo digo, Dios mío, a veces uno se esmera tanto trabajando en sus cosas y, y a veces te das cuenta de que hay algo que se hace viral y tú ves que allí no hubo producción, no hubo estudio, no hubo nada y uno dice, bueno, wow, la, los tiempos han cambiado y a veces eh, eso a veces uno, a uno lo puede desanimar un poquito, ¿sabes Héctor? porque uno dice, wow, yo estoy trabajando para tal vez a, para todo un público pero hay una generación que uno siente como que no valora el talento el talento de verdad o el trabajo bien hecho, sino que ya todo es como que, wow, no, no sé, pa, habla como sea, eh, no importa cómo sea tu dicción, no importa lo que digas, pero ponte ahí y hazlo. Y digo, bueno, ojalá que, que, que esas cosas vayan cambiando, pero yo creo que nosotros eh, podemos ser escuela, tú, desde tu trinchera, que a pesar de que dices que eres más productor que, que host, pues yo siento que lo haces muy bien, excelente, tienes... Eh, tu personalidad bien definida a la hora de presentar y eso es maravilloso y es chévere y yo a través de la mía y muchos que están haciendo este tipo de trabajo podemos eh, ir forjando e ir dando ejemplo a través de nuestro trabajo y, y yo sé que, que eso va a ir creciendo y creciendo en la medida de que uno le siga poniendo más corazón eh, ya yo llevo, como te dije, cuatro años haciéndolo a través de redes sociales algunas veces he sentido ganas de no continuar soy honesta, digo, no, pero es que a veces hago tanto esfuerzo y siento como que en honestidad, porque eh, lo mismo me ha pasado, me pasó a mí, o sea, estamos hablando de que tú eh, llevas cuatro años eh, yo llevo tres seis temporadas y tú lo haces en live yo lo hago a través de plataformas que tengo que editar y todo ese tipo de cosas y, y es bastante retante sí, sí, es un reto porque a veces dice, wow, a veces 
sí, trabajo tanto y hago esto con tanto amor y con tan, y uno trata de hacerlo con tanto profesionalismo y, y pero no, no, no llega igual, pero bueno, yo siento que eh, cada vez que converso con las personas y por ejemplo cuando hago contactos con, con alguien como tú que yo digo, wow, es, es un profesional que ha trabajado en un canal importante y, y, y le gustó mi trabajo y me está tomando en cuenta, entonces yo digo, sí vale la pena seguir trabajando y cuando por ejemplo eh, yo tengo el apoyo de un festival internacional de la canción que es de Punta del Este y este es un festival que ya lleva 10 años eh, con una organización y con un director que es un señor eh, de los medios y, y ellos apoyan mi trabajo y me dicen, no, nos encanta y en su página lo colocan y yo digo, wow, sí vale la pena entonces continuar porque si hay gente que aprecia el trabajo y el esfuerzo que, que uno hace y, y por ahí entonces uno se anima a continuar a ir cambiando porque esto ahora de las redes sociales es muy cambiante entonces tú vas probando con un formato y a veces ves que no llega mucho entonces vamos a cambiarlo de otra forma para que llegue más, para que guste más porque ahora la pantallita es así completa antes era cuadrada eso, y ahí uno va como que en esa constante carrera ¿no? Eh, pero paso a paso, pero tampoco sin tanto sin tanto estrés, sino con, con esas ganas de, de hacer las cosas bonitas, que queden bonitas y que cuando uno lo vea uno quede satisfecho. Yo estoy bien agradecido que hayas comentado algo que pues me llama mucho la atención y lo voy a traer, obviamente, como, como símbolo de, pues, de que somos seres humanos y sentimos y padecemos y, y nos desmotivamos y nos motivamos de la misma manera eh, dentro del proceso porque somos humanos. Nuestro éxito no viene exactamente de una perfección total y que o sea, nosotros mañana nos levantamos y vamos a crear esto y vamos a tener éxito. No, dentro del éxito hay una constancia y una consistencia. Y esa constancia y esa consistencia viene con una visión y esa visión viene con una motivación. Y esa motivación viene con un motivo y una acción y el deseo. Y ahí está el detalle exactamente de no pierdas la esperanza de todo lo que haces porque para, el, para lo que estás haciendo hay una longevidad que tienes que llegar. Y te lo digo yo como persona que, Así. pues, hoy día, después, ver esta plataforma ahora mismo como está, a como yo comencé en una computadora regular, sin ningún gráfico, sin ninguna transición, solamente yo con una aplicación de un iPad, para decirlo así, y empecé a hacer entrevistas en medio de pandemia. Mi visión fue cambiando, porque, como mismo tú dices, la gente, yo no sentía que estaba conectando con mi, conmigo mismo en ese momento porque no veía lo que yo estaba esperando hasta que dejé totalmente de pensar lo que yo no estaba esperando yo estoy esperando tener esto la entrevista, la conexión porque dentro de las conexiones haces relaciones y las relaciones te llevan a donde necesitas llegar y el tiempo es perfecto y el tiempo es, es determinado a a la época o a la estancia que se supone que es. So, se supone que hoy día tú y yo conectemos por alguna razón. Sí, así es, así es, totalmente. Y uno siempre tiene que tener esos sueños más allá. Yo siempre he querido que gente actual TV llegue a un canal de televisión y a una emisora de radio, pero es más allá de eso, eh, tenemos el sueño, tanto mi esposo como yo, de, de tener un canal de TV online propio de armarlo, de tenerlo y de tener una plataforma, no solamente con mi programa, porque a mí también me gusta mucho la parte de producción, entonces yo digo, yo, yo estar allí pendiente de hacer diferentes tipos de programas, que, que yo pueda manejar un canal de televisión porque ya siento que tengo la experiencia y agregarles tantas cosas, ese es un, un sueño que tenemos allí y, y que bueno, que, que yo sé que en algún momento lo, lo vamos a, a poder cristalizar porque nos gusta, yo sé que este trabajo, eh, para mí no es trabajo, yo lo disfruto, me pasión. encanta, entonces... El, la comunicación es una pasión, sí. yo siempre lo he dicho. Sí, y es hermoso si lo sabes llevar y, y puedes, a, a través de comunicar, puedes entretener, puedes educar, puedes informar. O sea, son tantas las cosas que, que, que se pueden hacer comunicando que, que lo que hay es que aprovecharla. La creación de la magia y obviamente dejar una, un cambio dentro de las personas, dentro de la conciencia. Y agradezco a Elizabeth obviamente por tu, tu, tu conversación porque... Eh, me da, es resiliencia, o sea, dentro del proceso has ha demostrado la resiliencia que una persona con grandes trayectos ahora sí, estamos de regreso, discúlpame ok, sí uh, eh, eh, da, da básicamente la, la resiliencia de las personas que no se, no se den por vencido en su sueño 
porque es, cada puerta, cada, temporada, cada temporada te da una puerta nueva, un reto nuevo y una nueva oportunidad. Y eso es lo que me, eh, dentro del proceso que hemos hablado con tu longevidad de casi 21 años de trayectoria en eh, el mundo de las comunicaciones y hoy día creando tu plataforma que es Gente Actual Live, ¿correcto? Sí, así es, Gente Actual TV, que es el canal en Instagram, eh, también está en YouTube como Elizabeth Pedreaña, pero tú soy honesta, no lo estoy trabajando actualmente mucho en YouTube porque son formatos distintos, entonces yo lo estaba haciendo para YouTube y de YouTube lo llevaba a Instagram y yo dije, siento que no, como que no está, y en, realmente en Instagram es donde están más seguidores, entonces yo decía, siento que como que no está conectando mucho, entonces voy, dije, voy a cambiarle el formato ahora a la pantallita del teléfono y lo voy a hacer de esta forma y ha gustado, entonces <ríe> he dejado un poco lo de YouTube porque yo también soy ama de casa, soy mamá de, y el tiempo se me va súper súper rápido, yo te comentaba que estoy en Lima, que es una capital, el tráfico es horrible, eh, la niña está en un colegio que nos queda lejos, entonces poder coordinar todas estas cosas, aunque se ven fáciles y tú sabes que no son, eh, pues es complicado eh, postear fotos, información, buscar la información, eh, cuando se va a grabar videos, pues lleva muchísimo más tiempo, y a nosotras las mujeres es peor porque nos tenemos que maquillar, nos tenemos que producir, entonces <ríe> es todo un reto, pero se hace, pero se hace. Me dijo que yo no necesito maquillaje, pues... No, pero no, no es igual, ustedes los hombres una cosita allí rapidito, pero no, sombras, pestañas... Hoy, no, hoy no lo tengo, pero usualmente utilizo base porque obviamente el, el, el foco que tengo de frente mío me hace quemar las pestañas hasta el no más poder, pero... <risa> sí, o sea, no, yo solamente lo digo por molestar a las mujeres porque todas las mujeres cuando están en comunicación es lo que se preocupan es, ay, mi maquillaje, mi pelo. Ay, sí, sí, y la ropa también, esa es otra, la ropa, la ropa. no repetirla mucho, qué bonita, el cabello es otro, o sea, eh, sí. para nosotras es más complicado por eso, porque el cabello tiene que estar bello, pintadito, eh, la cara, no, eso eh, realmente es, es una cosa aparte, aparte de la, la producción de, de los videos y la información. A mí, a mí me encanta eso como producto, porque lo único, lo, el, el 80% de la producción es la crítica de las mujeres por falta de todo lo que le, tienen, le necesitan en su cuerpo. Y eso es algo que realmente no extraño. <risa> no lo extraño. Sí, sí, es que sabes que nosotras las mujeres somos especiales en eso. Sí, somos muy, muy especiales. So, gente actual te ve a través de Instagram, eh, así mismo como lo ves, así mismo lo puedes escribir y lo puedes buscar a través de las plataformas digitales. Sí. También en este video va a estar el enlace en la descripción para que puedas accesar directamente sin ningún problema. Y también pueden seguirte a las páginas de Instagram, Miren, Me pueden Facebook seguir en, en Facebook. En el Facebook estoy como Elizabeth Pedreañez, con mi nombre tal cual. Y en Instagram y Twitter, eh, Eli, Eli Bellísima. Arroba Eli Bellísima. Eli Bellísima lleva dos, dos S. Eli Bellísima. En, en Instagram y en Twitter. Allí estoy, pero estoy mucho más activa, como te dije, en Instagram. Porque también ahora hay tantas redes sociales. Entonces... Eh, quieres estar en todas, pero realmente no, no, no se puede, o por lo menos yo ahora, en estos instantes no tengo el tiempo para hacer, sí, para poder cubrirlas a todas, entonces voy por Instagram que es donde ya llevo un trabajo eh, ya pues eh, hay allí seguidores y, y yo digo bueno, ya cuando esto crezca y, y yo tenga también ya los medios para dedicarle más tiempo, me iré eh, yendo también a, la, a las otras plataformas para que, que vaya creciendo porque está también el TikTok ahora, entonces bueno uno tiene que, que dividirse allí ¿no? entre todas estas plataformas digitales sí. calendarizar como hacen en, esas, en todas las plataformas sí y el problema claro. es que cada plataforma tiene un formato distinto y eso es lo que ah. y ahí está el reto ahí está el reto sí. el mayor reto eh, Elizabeth, muchísimas sí, gracias por estar aquí con nosotros en la plataforma de Into the Spoiler y obviamente el mayor de los éxitos y como ya saben, prontamente voy a estar en sus plataformas pues en entrevista pendiente a la plataforma de Into the Spoiler para que puedas saber las fechas, obviamente te indico que la, todas las redes sociales de Elizabeth Pedriáñez va a estar en, en esta descripción de este video, en la parte de abajo, puedes accesar directamente y te envía a las páginas correspondientes y nue también Así te indico es. Te invito para que puedas conectar también con nosotros de nuevos episodios todos los mier martes, miércoles y jueves a través de YouTube Premier en vivo a las 8 de la noche, es el este de los Estados Unidos, 5 de la noche, 
de los Estados Unidos en el área oeste. Ahora mismo son las 7 y 25. So, en Lima, Perú, en, va a estar a las 7 de la noche, para que sepan. Lima, Perú, a las 7 de la noche. En Lima, Perú, en los miércoles, este, como saben, eh, todo los, lo que es Into the Spotlight, la plataforma sexta temporada. La meta de esta temporada, Elisa, son 20 episodios. Es el más grande wow, que voy a hacer. Así va a ser. Así va a ser. Que voy a hacer. So, si llegamos a los 20 episodios, vamos a hacer Instagram Live de la celebración. Obviamente, de, la, de los una cuatro fiesta, años claro. que vamos a celebrar. Una fiesta virtual. Una fiesta virtual. <risas> y, obviamente, a que no lo sepan, Into the Spooky cumple cuatro años ahora en, ma en noviembre. Así que ustedes van a estar pendientes que vamos a estar celebrando los cuatro, wow. el cuarto aniversario de Into the Spooky en grande porque... Estamos declarando bueno. la séptima temporada mucho más grande que la seis, así que gracias a todos por sintonizar. Si no te has suscrito al canal de Into the Spotlight, hazlo ahora mismo. Te dije que te iba a mencionar que te ibas a, a, a añadirte nuevamente. Suscríbete al canal, no tengas miedo, es gratis. Contenido informativo, contenido entretenido, es más, para que te rías. Yo soy masoquista porque me gusta perder en mi propio programa que yo mismo creé. O sea, ¿qué más dolor de cabeza tú quieres en tu vida? Hello. Elizabeth, o sea, dime, dime qué más la gente puede esperar de mí. No, no, eso es fabuloso, eso es fabuloso y hay que apoyar a River, lo demás que es súper entretenido, súper fresco el contenido y, y, y algo hecho, como ya lo dije y lo repito, con, con, con mucha seriedad y con mucho profesionalismo, que es lo más importante. Agradecido siempre y obviamente para que no se olvide a la gente, porque la gente es medio olvidadiza. Si eres Tim Elizabeth, escribe en la parte de abajo, si eres Team Héctor, escribe en la parte de abajo, recuerda que tienes que escoger el campeón indiscutible de este episodio para que puedan disfrutarse de la penalización que yo no quiero hacer, ni tampoco Elizabeth. Si yo gano, hasta un premio puedo dar por allí, así que vayan pensándolo. ¡Wow! ¿Cómo está la propaganda? <risa> Haciendo campaña. Anda, así como los programa. políticos. Sí, no, la propaganda, Mari. Bueno, es como que... Pero el año que viene es elecciones en los Estados Unidos no, no cojan ideas en Venezuela también hay elecciones el próximo año ah pues mira, pues, pues, venimos todos con la misma propaganda así que mira sí. yo puedo regalar tu, como Laura en América, te puedo regalar un carrito sandwichero si no quieres ah bueno mira por eso resuelve mucho comida, yo puedo resolver todo con comida, así que dama y caballeros excelente, ese es un buen puerto yo, yo no tengo... Amigo, para ser, para ser amigo mío, lo, lo único que no te va a faltar en esta vida es comida, porque yo regalo comida como tú no tienes idea. Ay, guau, wow, excelente. Y no te debe Así faltar que, comida nunca porque de lo que das en abundancia recibes, bueno, multiplicado. Eso es abundancia pura. Así que gracias, Elizabeth, por estar aquí con nosotros. Gracias a todos por sintonizar a esta, a esta etapa a de Into the Spoiler. Nos estaremos viendo una próxima ocasión, Elizabeth. Gracias por estar aquí. Y a toditos Gracias. ustedes en su casita, ustedes están para gozarse. Así que, what's up, buddy? Hasta el próximo ocasión.